டாடாடிகா நாகோ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஆத்தர் எழுதின கோகாலஜி அப்படிங்கக்கூடிய புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குவிஸ் வச்சுதான் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த வீடியோ நம்ம சொல்ல போறோம் சோ இந்த புக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுல பெஸ்ட் செல்லிங் புக்ல ஒன் ஆஃப் புக் இது ஜாப்பனீஸ்ல இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாருமே இந்த கியூ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி வந்து கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ உங்களுக்கும் அதை செக் பண்ணி பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ மூலமா சோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு சில ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல சொல்ல நீங்க அப்படியே கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க கடைசியில அதுக்கு உண்டான பலன்கள் எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ஐஸ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் சொல்லக்கூடியதை அப்படியே ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிட்டே வாங்க இப்ப வந்து நீங்க ஒரு பெரிய பாலைவனத்துல நிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த பாலைவனத்துல நீங்க ஒரு கியூப் ஒண்ணு பாக்குறீங்க அந்த கியூப் வந்து எந்த சைஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம் அது எப்படி வேணாலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அது மண்ணுக்குள்ள புதைச்சிருக்கலாம் இல்ல மண்ணை விட்டு வெளியே இருக்கலாம் இல்ல அந்த இடத்துல கூட தொங்கிட்டு இருக்கலாம் சோ நீங்க இப்ப எப்படியோ ஒரு கியூப் வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா பாக்குறீங்க அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லேடர் ஒன்னு பாக்குறீங்க ஒரு ஏணி இந்த ஏணி வந்து அந்த கியூபுக்கும் இந்த ஏணிக்கும் எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க சோ உதாரணத்துக்கு கியூப் மேல வந்து ஏணி வச்சிருக்காங்களா இல்ல கியூப்ல ஏற மாதிரி வச்சிருக்காங்களா இல்ல கியூப விட்டு தள்ளி வச்சிருக்காங்களா இது எல்லாத்தையும் வந்து கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மூணாவதா என்ன பாக்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ஸ் ஒரு குதிரை இந்த குதிரை வந்து ஒரு போர் குதிரையா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அரேபிய குதிரையா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டிராவல்காக பயன்படுத்தக்கூடிய நார்மல் குதிரையா இருக்கலாம் சோ இந்த குதிரை எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நாலாவதா நீங்க பாக்க போறது பிளவர்ஸ் சோ அந்த கியூப் மேல ஒரு பிளவரோ இல்ல ரெண்டு பிளவரோ இல்ல பக்கத்துலயோ இல்ல சைட்லயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல பிளவர் நீங்க பாக்கலாம் சோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிளவர் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படிங்கறதையும் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அஞ்சாவதா நீங்க பாக்க போற விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூறாவளி சோ இந்த சூறாவளி உங்க இமேஜின்ல கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இந்த சூறாவளி உங்க ஏரியா ஃபுல்லா கிராஸ் ஆகுதா இது வரைக்கும் நீங்க இமேஜின் பண்ண எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிருச்சா இல்ல தூரத்துல அது வாட்டுக்கு தள்ளி போகுதா அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே கற்பனை பண்ணிக்கோங்க சரி இப்ப நீங்க உங்களோட ஐஸ வந்து ஓபன் பண்ணலாம் சோ இப்ப இதுக்குண்டான விளக்கம் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்ல போறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்த்த கியூப் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஈகோ அப்படின்னு சொல்லி அதுல சொல்றாங்க அதாவது இந்த ஈகோ வந்து ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு இல்ல பாதி மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சிருந்துச்சு இல்ல நமக்கு சரிசமமாவே இருந்துச்சு அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி உங்க ஈகோ வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க மண்ணுல இருந்து சின்னதா ஒரு கியூப் சைஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து செல்ஃப் கான்பிடென்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதாவது நான் இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போனேன் அப்படின்னா நான் வந்து புழைச்சு போனா மாட்டேனா அப்படிங்க போல ஒரு சின்ன ஒரு செல்ஃப் கான்பிடென்ட் வந்து லேகா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஈக்குவலாவே வந்து நீங்க வந்து இந்த கியூப வந்து பாத்துருக்கீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட வந்து யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்னுடைய வேலையை முடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு செல்ஃப் கான்பிடென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்னு சொல்றாங்க சோ அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி கியூப் வந்து சம்மந்தமே இல்லாம கொஞ்சம் தள்ளி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈகோ வந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கு அதே சமயம் செல்ஃப் கான்பிடென்ஸ் கொஞ்சம் லேகா இருக்கு அப்படிங்கறத தான் அர்த்தமா சொல்றாங்க அண்ட் ரெண்டாவதா நம்ம பாக்க சொன்ன விஷயம் ஏனி இந்த ஏனி வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நண்பர்கள் இந்த ஏனிய வந்து நீங்க கீழே இருந்து அந்த கியூப் மேல ஏற மாதிரி கற்பனை பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஈகோ வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ ஜஸ்ட் பேசிக் டச்ல வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதாவது உங்களுக்கு ஈகோ இருக்கும் பட் வந்து அதை நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பெருசா வந்து காமிச்சுக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கறதா ஃபர்ஸ்ட் திங் கியூபுக்கு பக்கத்துல இருக்கு அதாவது இண்டிபெண்டா இருக்கு கியூப் தனியா இருக்கு ஏனி தனியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஈகோவையும் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மிங்கிலே பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சோ கியூப் மேல ஏணி இருந்தாலோ அல்லது கியூப் கடியில ஏணி இருந்தாலோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஈகோவால பாதிக்கப்படுறாங்க உங்களுடைய ஈகோனால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு அர்த்தம் அண்ட் அடுத்ததான் நம்ம பாக்க சொன்னது குதிரை சோ இந்த குதிரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு போர் குதிரையா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து உங்க வாழ்க்கை துணையவிய வந்து குறிக்குது இப்ப சப்போஸ் பெண்மணி வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து ஆண்மகன் நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு போர் வீரன் மாதிரியான ஒரு குதிரை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீ உங்களுடைய கணவர் வந்து ரொம்ப உடல் கட்டுமஸ்கான ஒரு போர் வீரன் மாதிரி வந்து அமைவாருன்னு சொல்றாங்க அதே இது நீங்க ஒரு அரேபிய குதிரை மாதிரியான ஒரு அழகான குதிரையை வந்து நீங்க பாத
உங்களுடைய ஆள் மனசுக்குள்ள ஏதோ சின்ன சின்ன மன கஷ்டங்கள் இருக்கு பட் வந்து நீங்க வந்து அதை என்ன பண்றது இல்லைனா பெருசா வந்து கேர் பண்ணிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சோ இப்ப நீங்க பக்கத்துல உங்களை பக்கத்துல வருது பட் வந்து உங்களுக்கு டச் பண்ணி தள்ளி போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபியர் இருக்கு ஆனா உங்களால அதை மீறி முன்னேறி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இந்த ஐந்து விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கியூப் பெர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கறத வந்து ஜாப்பனீஸ் வந்து முன் வைக்கிறாங்க இப்ப நம்ம பார்த்தது ஒரு கியூப் பெர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜாப்பனீஸ் டெஸ்ட் பட் இது இல்லாம நம்மளுடைய பெர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய செல்ஃப் ஒர்த்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா உங்களுடைய பேஷன் நீங்க எதுல வந்து ரொம்ப பேஷன் ஜாஸ்தியா ஈடுபாடா இருக்கீங்க அதாவது எந்த வேலை செய்யறதுக்கு நீங்க வந்து கூலியே கேட்க மாட்டீங்க சோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய பேஷன் வந்து எந்த ஃபீல்டுல இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க அண்ட் செகண்டா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன உங்களுடைய வீக்னஸ் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுடைய வீக்னஸே வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்தா வந்து நீங்க கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து வீக்னஸ் ஆ மாறதுக்கு நீங்க அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அண்ட் மூணாவதா சொல்ல வருது உங்களுடைய கோர் வேல்யூ என்ன அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா இருக்கும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க அதாவது இந்த விஷயத்துல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தா இருக்கேன் அதனால என்னுடைய கோர் வேல்யூ இவ்வளவு சோ எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நான் ஒர்த்து ஒரு ஜாபுக்கு என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நான் வந்து அதுக்கு ஒர்த்தா இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான உங்களுடைய ஒர்த்னஸ் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த நாலாவதா இருக்கக்கூடியது உங்களுடைய கோர் வேல்யூ என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கப்புறமா அதை எப்படி எல்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த நாலு பாயிண்டையுமே நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளை பத்தி நம்மளே நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுடைய பேஷனை டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அல்டிமேட்டா லைஃப்ல ஒரு பெரிய ரீச் பெரிய பீக்க வந்து ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நன்றி வணக்கம்